ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷഫീഖ് വടക്കാങ്കര നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽക്കൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താണെന്നും നമ്മളെ എയിംസ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാത്തിനും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുവിധം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സെൻസറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവ് നേടണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് പോലത്തെ മീഡിയകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ്മാരുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാനും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചെറിയ ഇൻവേർട്ടറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വരുമെങ്കിലും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ അതെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഷോക്ക് അടിക്കൂലേ അതിൽ മുന്നേ നമുക്ക് അപകടം പറ്റൂലേ എന്നുള്ള പേടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കമ്പോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും കറണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്ത ആളൊന്നുമില്ല തുടക്കക്കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ച് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കുറേ വട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആ വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമെന്നാണ് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം എച്ച് ടു ഒ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും പിടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ ഓക്സിജനും എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും പിടിക്കുക ഒരു ഓക്സിജനും പിടിക്കുക അത് പിടിച്ചിട്ട് കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും നമു
നമ്മളിപ്പോൾ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനൊക്കെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തെ മുകളിൽ നിന്നല്ല കറങ്ങുന്നത് അതങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വട്ടം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ വട്ടങ്ങളൊക്കെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയും ആ ഷെല്ലുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടുകളുണ്ട് ആ റൗണ്ടുകളാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺ ആണ് പുറത്തുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും അതിലൂടെ അങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതങ്ങനെ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് കേൾവിയില്ല നല്ല പരിചയമുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെയാണ് കറണ്ട് അടിക്കാത്തവരൊക്കെ വളരെയധികം വിരളായിരിക്കും ഷോക്ക് അടിക്കാത്തവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വരാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരാറേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പണി കിട്ടുന്നുള്ളത് കൂടാതെ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്നും കത്തുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ആണ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ആ കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയും പിന്നെ നോക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് പഴയ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി എന്ന് പറയും അതിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂസ് വല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതും ഈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കറണ്ട് ആണോ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇത് കൂടും കുറയാനും കാരണക്കാരൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ധാരണ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം കറണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ടിന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് കാൾഡ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി അതാണ് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആറ്റത്തിൽ കണ്ടു ആ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി ഒരു ബലമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റൊഴുകുകയാണ് അല്ലെ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജിയിലാണ് കാറ്റാടികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുതിയൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എനർജി അവിടെ ഉണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് കണ്ടതാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിലാണ് പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോയതും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുമ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബലമുണ്ട് ആ ബലമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെക്കേലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ
ഒരാമ്പിയർ രണ്ടാമ്പിയർ മൂന്നാമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ പത്താമ്പിയർ ഒരു കിലോ ആമ്പിയർ എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരം ആമ്പിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ ആമ്പിയറായി അങ്ങനെ ആമ്പിയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ അളന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ആമ്പിയറും കറണ്ടും ഒക്കെ നമുക്കും ഒരു വിധമൊക്കെ പരിചയമുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ആമ്പിയറാണ് കറണ്ടാണ് എന്നുള്ള ബോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ബാങ്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിന് ബാറ്ററി എത്രത്തോളം ചാർജ് നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ ചാർജ് നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എം എ എച്ച് ആണ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം ആയിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി രണ്ടായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി മൂവായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ആ മൂവായിരം എം എ എച്ച് എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂവായിരം മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ എന്നാണ് മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ ആ എ എന്ന് കൊടുത്തത് ആംബിയർ തന്നെയാണ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ദ്രാവകങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ നമുക്ക് മേടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അര ലിറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽ ലിറ്ററാണ് അതിന് നമ്മൾ കാൽ ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അര ലിറ്ററോ എന്നായിരിക്കില്ല ആ പേപ്പർ അതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററാണ് ആയിരം എം എൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലിറ്ററാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആംബിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആയിരം എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംബിയറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരു മൂവായിരം എം എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മൂന്ന് ആംബിയർ എന്നാണ് മൂന്ന് ആംബിയറാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറുകളുടെ ബാറ്ററികൾ വലിയ ട്യൂബ്ലാർ ടൈപ്പ് ബാറ്ററികളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നൂറ് എച്ച് നൂറ്റി അമ്പത് എച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നൂറ് ആംബിയർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ മില്ലി കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ ഒരു കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് ഡീസൽ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് എ എച്ച് ലെവലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴത്ത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് എ എച്ച് ലെവലിലുള്ള ബാറ്ററികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ആംബിയറിലാണ് പറയുക എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലത്തെ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ വളരെ അധികം കുറഞ്ഞ കറണ്ട് അതിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ബാറ്ററികളാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാം മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൽ മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം മില്ലി ആംബിയർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന പവറാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തുള്ള മൊബൈൽ ഫോണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ആയിരം മില്ലി ആംബിയർ ആണെന്ന് കരുതുക അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാണ് ഒരിക്കലും ആയിരം മില്ലി ആംബിയർ ഒന്നും മൊബൈൽ ഫോണിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല അത് ഓരോ സമയത്തും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കും കൂടുതൽ എനർജി ചിലവാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം പിന്നെ നല്ല ചാ റേഞ്ചും നെറ്റ്വർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഒരു ആയിരം മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണ് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട കറണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലവാവുന്നത് ആയിരം എം എ എച്ച് ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് രണ്ടായിരം എം എ എച്ച് ആയി മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് നമുക്കത് മൂവായിരം എം എ എച്ച് മൂവായിരം എം എ എച്ച് ആണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ബാറ്ററി തീർന്നോളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എം എ എച്ച് കൂടും തോറും ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ
ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം മുട്ടിയും പാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വിഭവമാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളി വിടണം തള്ളി വിട്ടാലേ പോകുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണ് വെറുതെ ഒന്നും പോകില്ല ഇലക്ട്രോണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബലം കൊടുക്കണം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ ആ ഇ എം എഫ് അളക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇ എം എഫ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മീറ്റർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ വെള്ളടിക്കുന്ന മോട്ടോറുകളുടെയൊക്കെ കൂടെ വരുന്ന ബോക്സിൽ മിക്ക ബോക്സുകളിലും ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകണം ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് ഇ എം എഫ് ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യം കറണ്ട് വന്നു കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കറണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് വരണമെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആര് വരണം വോൾട്ടേജ് വേണം ആദ്യം ഈ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആദ്യം ഇല്ലാതാവുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാതാവുന്നതോട് കൂടി പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഒഴുക്കാൻ നിന്നു അതോടുകൂടി നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാതായി ഇനി വോൾട്ടേജ് കൂടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി അതുപോലെ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയും ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് ആ ബൾബിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നത് ആ ബൾബിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒരു ഫോഴ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒഴുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ പോലെയല്ല മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗമൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വീൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലച്ച് ഉണ്ട് ആ ക്ലച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് ഒക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ആ ക്ലച്ച് കാണാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നത് എന്ത് തന്നെ കുത്തി പൊടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒഴുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ അനലോഗിയാണ് വാട്ടർ അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ പല ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനും വോൾട്ടേജും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ അനലോഗി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചു ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മളൊരു എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ട് കണക്കാക്കുക ആ ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളമായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി ഒന്നുമില്ല അത് എടുക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനർജി ഉള്ളത് ഒരു വെള്ളം ഒഴുക്കുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ എനർജി ഉള്ളത് ഒരു വെള്ളം ഒരു മണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുക്കുമ്പോഴാണ് ആ മണ്ണിനെയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ കെട്ടി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മണ്ണിനെ നീക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് 
ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് കെ എസ് സി ബി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ആ വോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില വീടുകളുടെ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരമൊക്കെ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഉള്ള എടുത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷണറും അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനും റെഫ്രിജറേറ്ററും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും പോലത്തെ ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ചാർജ് കുറവുള്ളടുത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഡിവൈസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ചാർജ് എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സൗദിയിലൊക്കെ ഭാഗത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവിടെ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളും ഉണ്ട് ചെറിയ ലോഡ് കുറഞ്ഞ ഡിവൈസുകളൊക്കെ വൺ നൂറ്റി പത്തിലും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഹൈ വോൾട്ടേജിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളിവിടെ എന്തായാലും ആകെ ഫിക്സ് ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി പോലത്തെ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് കെ എസ് ഇ ബി മറ്റുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അതേപോലെ ഓരോ ടീമുകൾ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ബില്ല് പലയിടത്തും പല രൂപത്തിലാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാൽ ഓരോ വീടുകളുടെയും ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് കുറയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകളിലേക്കുള്ള വീടുകളിലുള്ള സപ്ലൈകളും വീടുകളിലെ ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒന്നാണ് എന്നാൽ പല വീടുകളുടെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം പലതാണ് ചില വീടുകളിൽ കൂടുതൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് ചില വീടുകളിൽ കുറഞ്ഞ കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗമേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കറണ്ടിൻ്റെ കൂടുതലും കുറവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വോൾട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ കൂടുതലും കുറവും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാളുകൂടെ ഉണ്ട് ആ ആളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിനി കടക്കാനുള്ളത് ആ ആളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്ററാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലുള്ള ചെറിയൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഡിവൈസും നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല വലിയൊരു മെഷീനറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭയങ്കര കറണ്ട് എടുക്കുന്ന എനർജി എടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീനറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയറിങ് കത്തിപ്പോകും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് ഇടാറുണ്ട് വയറ് എക്സ്ട്രാ നീട്ടിയിടാറുണ്ട് ഒരു പ്ലഗ് നേരെ വയറ് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാനോ വെക്കാറുണ്ട് വളരെ അധികം വണ്ണം കുറഞ്ഞ വണ്ണം കുറഞ്ഞൊരു വയറ് എടുത്തിട്ട് ആ വയറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വയർ അങ്ങോട്ട് കത്തിപ്പോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാ വയറിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അത് കത്തി പോകാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകുന്നിടത്തൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നിടത്ത് ചൂട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചൂട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറണ്ടിന്
ആ വലിയ പ്ലഗിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് മാക്സിമം ആ വലിയ പ്ലഗിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ പ്ലഗിലൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് അടക്കം കത്തിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്ലഗുകളുണ്ട് ഈ ചെറിയ പ്ലഗുകളാണെങ്കിൽ ആറ് ആംബിയറൊക്കെയാണ് ആറ് ആംബിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ പ്ലഗിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആറ് ആംബിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ പ്ലഗുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയർ വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ പവർ പ്ലഗ് വെക്കുമ്പോൾ ആ പവർ പ്ലഗിലേക്കുള്ള വയറുകളും വണ്ണം കൂടിയ വയറാണ് കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലഗുകളിലേക്ക് ബൾബും ഫാനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചുകളിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വണ്ണം കുറഞ്ഞ വയറായിരിക്കും മറ്റതിൽ വണ്ണം കൂടി വയറാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കുന്ന മെയിൻ സ്വിച്ച് ബ്രേക്കർ അതെല്ലാം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പതിനാറ് ആംബിയറിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ മെയിൻ സ്വിച്ചിലാണ് പതിനാറ് എ എന്നുള്ളത് ആ പതിനാറ് എ എന്നുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഫ്യൂസിന് ഒരു പതിനാറ് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കറുകൾ ഉണ്ടാകും ബ്രേക്കറിലും അതേ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എനർജി എടുക്കുന്ന വീടുകൾ കുറച്ച് വലിയ വീടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും എ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്ലഗ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററിൽ ആംബിയറിൽ വ്യത്യാസം വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറോ അറുപത്തി രണ്ട് ആംബിയറോ ആ ലെവലിൽ അറുപത്തിനാല് ആംബിയറോ ഒക്കെയുള്ള ലെവലിലുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ചുകളാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിനെ മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാൾട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഫ്യൂസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഊരും അത് ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം കമ്പി ചുറ്റി വെക്കും നല്ല ചെമ്പ് കമ്പി ചുറ്റിയിട്ടാണ് വെക്കും ഇനി ഫ്യൂസ് പെടുത്തൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വെക്കുക പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വയറ് വയറ് കൊടുത്തു ഒരു കമ്പി ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ കമ്പി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പിയിലൂടെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആംബിയർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറാണെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് അതിലൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിപ്പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അത് കത്തിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ നല്ല കമ്പി കെട്ടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോവില്ല പകരം നമ്മളെ വയറുകൾക്കൊന്നും അതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല വയറെല്ലാം കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ വയറെല്ലാം കത്തിപ്പോവാതെ അതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫ്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് തന്നെ ഒന്ന് മേടിക്കുക പുതിയൊരു ഫ്യൂസ് മേടിക്കുക വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും വരില്ല ഫ്യൂസ് ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് വലിയ കമ്പിയോ കയറോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും വലുതാക്കിയിട്ട് ചുറ്റി വെക്കരുത് ചുറ്റി വെക്കുന്നത് അപകടമാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് ചില വീടുകളിൽ കൂടുതൽ ആംബിയറും ചില ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ പ്ലഗിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതിന് കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചെറിയ ബൾബുകൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പവർ എനർജി മതി ചെറിയ കറണ്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഡിവൈസുകൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില ഡിവൈസുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് വിഷു ആൾ ദ ബെസ്